என்னுடைய உரையை நான் தொடங்கி இருக்கிறேன் நீங்கள் கேட்கலாம் எதற்காக தேர்தல் எல்லாம் முடிந்து விட்டது இந்த நேரத்திலே பாஜகவை எதிர்த்து இந்திய கூட்டணியை சார்ந்த தராய்வுகளை எல்லாம் அழைத்து ஒரு கூட்டத்தை நடத்த வேண்டும் என்று ஒன்றே ஒன்றை நாம் நினைவிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பாஜக ஆர் எஸ் எஸ் என்பது ஒவ்வொரு நாளும் இந்த மண்ணிலே வெறுப்பு அரசியலின் விதைகளை விதைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கம் அதனால் அவர்களுக்கு எதிராக கரம் போர்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த விதைகளை வேரறுத்து கொண்டே இருந்தோம் என்றால் தான் இந்த நாட்டை காப்பாற்ற முடியும் அந்த பணியை தொடர்ந்து தோய்வில்லாமல் நாம் செய்ய வேண்டும் நீங்க பேசியவர்கள் எல்லாம் குறிப்பிட்டு சொன்னார்கள் வெறுப்பு அரசியலை முன்வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பாஜக என்று நமக்கும் இந்த மேடையில இருக்கக்கூடிய அத்தனை இயக்கங்களும் அத்தனை தலைவர்களும் மனித நேயத்தை முன்வைக்கக்கூடிய அரசியலை கையில எடுத்திருக்க கூடியவர்கள் அவர்கள் அரசியலுக்காக எதை வேண்டும் என்றாலும் கையில எடுக்க தயங்காதவர்கள் இன்று அவர்கள் கையில் எடுத்திருப்பது வெறுப்பு அரசியல் மத ரீதியான அரசியல் ஆனால் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களை விட அவர்களுக்கு அந்த மதத்தின் மீது அக்கறை இருக்கிறதா என்று சிந்தித்து பார்த்தால் இல்லை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எல்லா மதங்களையும் ஒன்றாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு இயக்கம் இந்த மேடையில இருக்கக்கூடிய பல தலைவர்களுக்கு மத நம்பிக்கை இல்லை கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை பெரியாரின் வழியிலே வந்தவர்களாக அவருடைய சிந்தனையை புரிந்து கொண்டவர்களாக அவர் சொல்லிய சமூக நீதியை மனதிலே தாங்கிக் கொண்டு போராடக்கூடிய தலைவர்களாக தந்தை பெரியாரின் மனித நேயத்தை புரிந்து கொண்டவர்களாக இந்த மேடையிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த இயக்கங்களின் தலைவர்கள் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் என்பது வெகும் வெறும் ஒரு புரட்டு அரசியலை பொய்யை மட்டுமே முன்வைத்து அது மதமாக இருக்கட்டும் மனிதர்களாக இருக்கட்டும் அவர்களோட கொய் கொள்கைகளாக இருக்கட்டும் எதிலும் ஒரு பவர் பாலிடிக்ஸ் அரசியல் ஆதாயங்களை மட்டுமே சுற்றி அவர்களுடைய அரசியல் அமைந்திருக்கிறதே என்றால் அது முற்றிலும் உண்மை அவர்கள் பேசுகிறார்கள் மாட்டுக்கறிக்கு எதிராக ஒரு பிரச்சாரத்தை கையில எடுக்கிறார்கள் நாங்கள்லாம் வந்து மாடுகளை நேசிக்க கூடியவர்கள் பசுக்களை நேசிக்க கூடியவர்கள் மற்றவர்கள் எல்லாம் அதை பாதுகாக்க தெரியாதவர்கள் என்று உண்மையிலே அத சரியா தவறா என்று அடுத்த கட்ட கேள்விகளுக்குள் போக கூடிய நேரம் இது இல்லை என்றாலும் நான் கேட்கிறேன் உண்மையிலேயே நீங்கள் இப்படி வெறுப்பு அரசியலை முன்வைக்கிறீர்கள் அந்த மாட்டுக்கறியை மையப்படுத்தி எத்தனை நாடகங்களை நடத்தி இருக்கிறீர்கள் எத்தனை பேரை தாக்கி இருக்கிறீர்கள் எத்தனை பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் மாப்ளஞ்சிங் ஒரு கூட்டமாக சேர்ந்து கொண்டு எத்தனை உயிரை பலி வாங்கி இருக்கிறீர்கள் ஆனால் உண்மையிலேயே அது தவறு என்று நினைக்கக்கூடியவர்களாக நீங்கள் இருந்தால் இன்னைக்கு இந்தியாவில் அதிகமாக எந்த மாநிலத்திலிருந்து மாட்டுக்கறி வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறது தமிழ்நாட்டில் இருந்தா கேரளால இருந்தா எங்க உத்தரப்பிரதேசத்தில இருந்தும் குஜராத்ல இருந்தும் அனுப்பப்படுகிறது அப்ப யார வந்து லிஞ்ச் பண்ணணும் யார வந்து நடுவுல நிறுத்தி வச்சு எல்லாரும் சுத்தி கேள்வி கேட்கணும் இஸ்லாமிய சகோதரர்களை இல்லை மாட்டுக்கறி சாப்பிடுவேன் என்று சொல்லக்கூடிய யாரையும் நீங்கள் கேள்வி கேட்கக்கூடிய தகுதி உங்களுக்கு இல்லை ஏன்னா அதுல உங்களுக்கே முதல்ல நம்பிக்கை கிடையாது ஏற்றுமதி அப்ப அப்படியே மாடு அப்படியே அனுப்புறீங்களா வெட்டி அதை மாமிசமாக அனுப்புகிறீர்கள் லாபம் என்று வரும் பொழுது 
உங்களுக்கு பயன்படும் என்று வரும் பொழுது அந்த அக்கறை எல்லாம் காணா போதும் ஆனா அரசியல் என்று வரும் பொழுது மட்டும்தான் அந்த அக்கறையை நீங்கள் அங்கே கொண்டு வந்து நீட்டி அது மனிதர்களை பிளவுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதுக்கு எத்தனையோ உதாரணங்களை நாம் சொல்ல முடியும் ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் எதை அரசியலாக்கி கொண்டிருக்கிறவர்களோ அதன் மீது உங்களுக்கு அக்கறை இல்லை ஹிந்துவாதிகள் இந்து மதத்தின் மீது எங்களுக்கு பெரிய நம்பிக்கை இருக்கிறது நாங்க தான் அதை காப்பாற்றுகிறோம் என்று சொல்லக்கூடிய நீங்கள் இங்கே பேசியவர்கள் எல்லாம் சொல்கிறார்களே பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய இந்துக்களுக்கு என்ன செஞ்சிருக்கீங்க வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கி தருகிறீர்களா பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய இந்துக்களுக்கு சரிபாதியாக இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு இந்த நாட்டிலே பாதுகாப்பு இருக்கிறதா இத்தனை ஆண்டுகளாக போராடி பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொண்டு வர வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் இயக்கமும் இந்த மேடையிலே இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் போராடிய பிறகு நீங்கள் ஒரு மசோதாவை கொண்டு வருகிறீர்கள் அதை நிறைவேற்றி விட்டோம் என்று மார்தட்டி கொண்டு இருக்கிறீர்கள் ஆனா அந்த மசோதா உண்மையிலேயே நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறதா அந்த பெண்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய இந்து பெண்களையும் சேர்த்து நீங்க மாத்திருக்கீங்க இல்லையா இப்படி பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய இந்த நாட்டு இந்துக்கள் பெரும்பான்மையில் இருக்கக்கூடிய இந்த நாட்டிலே கொரோனாவால் இந்த நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட போது தமிழ்நாட்டிலே திராவிட ஆட்சியில் அந்த மக்களை பாதுகாப்பதற்காக நாம் போராடி கொண்டிருந்தோம் முதலமைச்சர் அண்ணன் தளபதி அவர்கள் போராடி கொண்டு கடமைகளை செய்து கொண்டிருந்தார் நீங்க என்ன சொன்னீங்க தட்டெடுத்து தட்டுங்க கொரோனா ஓடி போயிடும் இதுதான் பெரும்பான்மை மக்களை காப்பாற்ற லட்சணமா இப்படி இந்த நாட்டிலே பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய இந்துக்களை ஏமாற்றுவதற்காக கையிலே நீங்கள் எடுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆயுதம் தான் மதம் தொடர்ந்து கல் எல்லா இடங்கள்லயும் அவங்க தன்னுடைய கருத்தியலை சொல்லக்கூடியவர்கள் அது மேல நம்பிக்கை இருக்கக்கூடியவர்கள் அது எலெக்ஷன் கமிஷனா இருக்கட்டும் ஈடியா இருக்கட்டும் எல்லா இடங்களிலும் அவர்களை கொண்டு வந்து நிரப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் அடுத்த தலைமுறை அடுத்த தலைமுறை என்று பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்து படிக்கக்கூடிய இங்க மேடையில எல்லாம் பேசினாங்க ஆர் எஸ் எஸ்க்கும் மகாத்மா காந்தி அவர்களுடைய கொலைக்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறது என்று நீங்க அவங்க கொடுத்த டெக்ஸ்ட் புக் எல்லாம் படிக்கல போல இருக்கிறது மேடையில இருந்த யாரும் பிஜேபி நடத்தக்கூடிய அந்த மாநி பள்ளி கல்வியை நடத்தக்கூடிய அந்த மாநிலங்கள்ல அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா மகாத்மா காந்தி அவர்கள் ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போயிட்டாரு இவர்கள் புதிய கல்வி கொள்கையை கொண்டு வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு கல்வி கொள்கையை சொல்லித்தருகிறேன் என்று வருகிறார்கள் மூன்று மொழி கொள்கையை நீ படிச்சாதான் காசு கொடுக்கணுங்கிறாங்க உங்க ஊர்ல எத்தனை பேர் படிக்கிறாங்க உங்க ஊர்ல எத்தனை பேர் உயர்கல்விக்கு போகிறார்கள் உங்களுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய மாநிலம் தமிழ்நாடு எங்களிடம் வந்து கற்றுக்கொள்ளுங்க நீங்க இன்னும் முப்பது வருஷம் போ எந்த இடத்துல போய் நிற்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்த இன்னைக்கு தாண்டி கடந்து நிற்கக்கூடிய மாநிலம் தமிழ்நாடு ஏனென்றால் நீங்கள் முன்வைக்கக்கூடிய அரசியல் வெறுப்பு காழ்ப்புணர்வு மக்களை பிரித்தாளக்கூடிய ஒரு அரசியலை முன்வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இது நாளைக்கு எதுல போய் நிற்கும் அதை பற்றி அவர்களுக்கு கவலை இன்று ஆட்சியிலே இருக்க வேண்டும் எங்க பிள்ளைகளுக்கு அது பாதுகாப்பாக இருக்குமா இருக்காது இந்த தலைமுறை தாண்டி இந்த பிள்ளைகள் ஒருவரை ஒருவர் வெறுத்து கொண்டே இருந்தால் இந்த நாடு என்பது நாடாக இருக்குமா அதை பற்றிய கவலைகள் அவர்களுக்கு இல்லை ஆனால் இந்த மேடையிலே இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் எங்களுடைய தலைவர் அண்ணன் தளபதியை போன்றவர்களுக்கெல்லாம் அந்த அக்கறை இருப்பதால் தான் இவர்களை தொடர்ந்து எதிர்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அரசியலுக்காக இவங்க விதைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வெறுப்பை எதிர்த்து ஒரு அரசியலை திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள் உருவாக்குகிறார் அந்த அரசியல் என்னன்னா அது அன்பின் அரசியல் 
அதை ஒருவன் ஆயுதத்தை எடுத்து தாக்கினால் ஒருவன் கொச்சையான வார்த்தைகளால் திட்டினால் அமைதியா ஒருத்தன் நின்று நான் உன்னையும் நேசிக்கிறேன் உனக்காகவும் கவலைப்படுகிறேன் என்று பதில் சொன்னால் அவர்கள் என்ன செய்வது என்றால் தெரியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் முடிஞ்சவரை ஒரு அவரை பார்லிமெண்ட்ல இருந்து அனுப்பணும்னு எல்லா முயற்சியும் செஞ்சு அனுப்பிட்டாங்க நீதிமன்றத்தில் இன்னும் நீதி மிச்சம் இருப்பதால் மறுபடியும் உள்ளே வந்தார் இப்ப இந்த முறை வெற்றி பெற்று இன்னைக்கு எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கிறார் அந்த அன்பு என்பதை முன்வைத்து நடத்தக்கூடிய அந்த அரசியலுக்கு அவர்களுக்கு பதில் சொல்ல தெரியவில்லை அதுதான் ராகுல் காந்தி அவர்கள் மீது அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வெறுப்பு எங்க மேடையிலே குறிப்பிட்டு சொன்னார்கள் அவர் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு கோவைக்கு வந்தபொழுது வண்டியை வழியிலே நிறுத்திவிட்டு ஓடி சென்று தளபதி அவர்களுக்கு அண்ணன் அவர்களுக்கு ஒரு இனிப்பு பொட்டலத்தை வாங்கி கொண்டு போய் அந்த மேடையிலே நான் அண்ணன் என்று அழைக்கக்கூடிய ஒரே அரசியல் தலைவர் என்று அன்போட வாஞ்சையோடு அவருக்கு தந்தார் அந்த அன்பு அதோடு நின்று விடவில்லை கோவைக்கு மறுபடியும் முதலமைச்சர் அண்ணன் தளபதி அவர்கள் வெற்றி பெற்ற பிறகு நாற்பதற்கும் நாற்பது என்ற அந்த நிலையை பெற்றுவிட்ட பிறகு அங்கே போய் நன்றி கூட்டத்திற்கு போகிறார்கள் அப்பொழுது தலைவர் அண்ணன் தளபதி அவர்கள் சொல்கிறார் மோடியுடைய வெறுப்பு அரசியலுக்கு அன்பை முன்வைத்து அந்த ஒரே ஒரு இனிப்பு பொட்டலத்திலே இங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரையும் அடித்து நொறுக்கிய அரசியல் தலைவர் ராகுல் காந்தி என்று அவருக்கு நன்றியை சொல்கிறேன் என்று சொல்கிறார் இதுதான் நாம் முன்வைக்கக்கூடிய அரசியல் எது பண்ணாலும் மிரள்றாங்க இந்தியா கூட்டணியில் பேர் வச்சா நான் இனிமேல் இந்தியாங்கிற வார்த்தையே சொல்ல மாட்டேன் வெளிநாடுகளுக்கு போய் பாரத் பாரத் சொல்லும் பொழுது அவங்களுக்கு தெரியல எந்த ஊர்ல இருந்து இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் ஏதோ ஒரு ஊருன்னு சொல்றாரு என்னன்னு தெரியல நமக்கு தெரியும் அந்த அளவுக்கு நம்மை பார்த்து மிரண்டு போய் இருக்கக்கூடியவர்களை நாம் இன்று வாஞ்சையோடு ஒரு அரசியலில் அவர்களையும் அரவணைத்து ஒரு அரசியலை உருவாக்க வேண்டும் என்பதை முன்வைக்கக்கூடிய ராகுல் காந்தி அவர்களை பார்த்தும் மிரண்டு போயிருக்கிறார்கள் சில விஷயங்கள் வந்து அவங்க திட்டுறாங்களா இல்லையான நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது நான் அந்த பாராளுமன்றத்திலே இருந்தேன் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள் உரையாற்றிக் கொண்டிருந்தார் காஸ்ட் சென்சஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்காரு உறுதியாக காஸ்ட் சென்சஸ் என்பது தேவை அதை அரசு செய்ய வேண்டும் என்பதை ஒரு நிலைப்பாடாக எடுத்து அழுத்தம் திருத்தமாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் எதிரணியில இருக்கக்கூடிய முன்னாள் அமைச்சர் அனுராக் தாகூர் அவர்கள் எழுந்து நீ ஜாதியற்றவன் என்கிறார் எனக்கு புரியல ஹிந்தியும் புரியல அப்புறம் அது ஒரு திட்டுங்கிறது எனக்கு புரியல ஏன்னா நமக்கெல்லாம் தெரிந்தது ஜாதி என்பது மனிதனை சாக்கடையாக்கும் என்று சொல்லி சொல்லி வளர்த்த தந்தை பெரியாரின் வழிதான் நமக்கு தெரியும் அதனால ஒருத்தன் வந்து அது வந்து ஒரு இன்சல்ட்ன்றது எனக்கு தெரியல எல்லாரும் எழுந்து கத்தும் பொழுதுதான் ஓ அனுராக் தாக்கூரை பொறுத்தவரை ஜாதி என்பது தெரியாமல் இருந்தால் அது இழிவான ஒன்று ஏன்னா பேருக்கு பின்னாடி இருக்கு பெருசா இல்லையா நமக்கு யாருக்கும் பேருக்கு பின்னாடி ஜாதி இல்லை இதை கூட ஆனால் ராகுல் காந்தி அவர்கள் எழுந்து பதில் சொல்கிறார் ஆமாம் எனக்கு ஜாதி இல்லை அதுதான் நாம் அத்தனை பேரையும் இங்கே பிணைத்து வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு கயிறு ஜாதி இல்லை சமூக நீதி அடித்தட்டிலே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு கரம் நீட்டுவது ஒவ்வொருவரின் அடையாளத்தையும் பாதுகாப்பது ராகுல் காந்தி அவர்கள் பேசும் பொழுது குறிப்பிட்டு சொன்னார் ஒரு முறை பாராளுமன்றத்தில் தமிழ்நாட்டில் வந்து நீங்க ஒரு சீட்டா ஜெயிச்சிட முடியுமான்னு அந்த தமிழர்கள் மீது உங்களால் உங்கள் உங்கள் மொழியை திணித்து விட முடியுமா என்று நான் நினைத்து கொண்டேன் இது பாராளுமன்றத்தில் காங்கிரஸ் உடைய பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய பே ஒருவர் பேசக்கூடிய பேச்சா பெரியாரின் வழியிலே வந்திருக்கக்கூடிய ஒருவர் பேசக்கூடிய பேச்சா என்று ஏனென்றால் 
இன்று இந்த நாடு இருக்கக்கூடிய நிலையிலே அத்தனை பேரும் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சமூக நீதி இந்த நாடு மக்களுடைய நாட்டின் இறையாண்மை இது வரைக்கும் எங்கேயுமே நடந்ததில்லை எல்லாரும் கையில் கான்ஸ்டியூஷனை வச்சுட்டு பதவியேற்று கொண்ட வேண்டிய ஒரு அவசியத்தை பிஜேபி உருவாக்கி இருக்கிறது ஏன்னா அன்னைக்கு பாராளுமன்றத்துக்குள்ள வந்த அத்தனை பேரும் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் ஒரு அரசிடம் இருந்து ஒரு கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து அரசு அந்த அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய கடப்பாடு கடமை நமக்கு இருக்கிறது என்று நாடாளுமன்ற எதிர்கட்சியிலே இருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அவலமான நிலை இன்று நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலை இவர்கள் நினைக்கிறார்கள் இந்த மெரட்டி தலையை வாங்கிடுவேன் நாக்க வெட்டிடுவேன் நானும் ஹரியானாவிலே திரு ராகுல் காந்தி அவர்களோடு அந்த பாரத்தோட யாத்திராவில் நடந்திருக்கிறேன் ஒரு மனிதனுக்கு பயம் என்பதே இல்லை என்றால் அது ராகுல் காந்தி என்று நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் அவர் நட அவருடைய ராகுல் காந்தி அவர்களை ராகுல் காந்தியாக மட்டும் நாம் பார்க்க முடியாது அவருடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் எப்படி எல்லாம் இந்த நாட்டிலே இந்த நாட்டிற்காக உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நினைவிலே வைத்து கொண்டு நாம் பார்க்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சரித்திரத்தோடு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் அங்கு கூட இருக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு படைகளில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் பதற வைத்து விட்டு அங்கே ஒருவர் கையசைத்தால் ஓடி சென்று கையை கொடுப்பார் அங்கே ஒரு குழந்தையை பார்த்தால் அந்த குழந்தையிடம் சென்று நலம் விசாரிப்பார் ஒரு பெண் கண்ணீரோடு நின்று கொண்டிருந்தால் அங்கே ஓடி சென்று அந்த பெண்ணை அரவணைத்து ஏன் அந்த கண்ணீர் என்று அதற்கு அந்த கதையை கேட்பார் அதன் அந்த கூப்பிய கரங்களுக்குள் கத்தி இருக்கிறதா என்ன இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியாது அந்த பயத்தில் தான் எல்லோரும் வருகிறார்கள் அதை பற்றி ஒரு சிந்தனை கூட இல்லாமல் அந்த மனிதர்களை நேசிக்க தெரிந்த ஒரு தலைவன் தான் ராகுல் காந்தி அவர்கள் அதனால இந்த மிரட்டல் உருட்டல் எல்லாம் காங்கிரஸ் கிட்டையும் சரி திரு ராகுல் காந்தி அவர்களிடமும் சரி தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் வழியிலே வந்திருக்கக்கூடிய எங்களுடைய தலைவர் அண்ணன் தளபதி அவர்களிடமும் திமுகவிடமும் இங்கே மேடையிலே இருக்கக்கூடிய அத்தனை தலைவர்களிடமும் நிச்சயமாக எந்த வேலைக்கும் ஆகாது எல்லாத்தையும் கடந்து வந்தவர்கள் நாங்கள் எத்தனையோ சவால்களை சோதனைகளை வழிகளை அடிகளை தாங்கி இன்று இந்த நாட்டின் நங்கூரமாக நிற்க வேண்டும் என்ற அந்த ஒரே எண்ணத்தோடு நாட்டை உங்களிடமிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற அந்த ஒரே எண்ணத்தோடு இந்த மேடையிலே கரம் போத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் தான் இந்த மேடையிலே இருக்கிறார்கள் அதனால நான் பிஜேபிக்கு ஒன்றை அதுவும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபிக்கு ஒன்றை தெளிவாக சொல்லுகிறேன் இங்க உங்களுக்கு வேலை அதே போல பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் முக்பாரத்தை இந்தியாவை உருவாக்கி காட்டுவோம் நன்றி என்ன வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல பண்ணுங்க